ഹലോ നമസ്കാരം വിശാലിനിയാണ് അതെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ജാം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ സംവിധായകൻ വിനയന്റെ ഒരു സിനിമ നടക്കുക മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും ആ സിനിമ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ടീനേജ് പെൺകുട്ടി അച്ഛനെ അമ്മേനെയും കൂട്ടി വന്നു കുട്ടിക്ക് എന്തേതാ സിനിമയിലെ നായികയാവണം വിനയൻ സാർ പറഞ്ഞു കുട്ടി കുട്ടി അധികം വലുതാവൂ എന്നിട്ട് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ പാസ്സാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മടക്കി അയച്ച കുട്ടീനെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സംവിധായകൻ വിനയന്റെ തന്നെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ നായികയായിട്ടാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ വിനയന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ വില്ലത്തിയായ നായികയായിട്ടാണ് മനസ്സിലായ ആളാരാന്ന് ഹണി റോസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാജു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ബോയ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയിരുന്നു ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഹണി കേട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കും അല്ലേ എന്താ ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ സാർ തന്നെ തമാശയായിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്താണ് സാറ് സിനിമയിൽ നിന്ന് പുറത്താവുന്നത് ഞാൻ അകത്താവുകയും സാറ് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നതെന്ന് സാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അതേ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും ഹണിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല സാറ് ഇല്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് ഈ പറഞ്ഞത് മാതിരി കുറച്ച് വിലക്കുകളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സഹകരിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ കൂടി അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചിട്ടിട്ട് അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയുടെ വിളി എപ്പോഴാ വന്നത് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അപ്പം നീ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ സാർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ തോന്നിയത് ഒരു ഇത്തിരി വില്ലത്തി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിന്റെ വേറൊരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാത്ത സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ റിംഗ് മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വില്ലത്തിയായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ദുഷ്ടത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലത്തിയാണ് ഒരു ദുഷ്ട പക്ഷെ ഇതിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മള് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഒരു റൈറ്ററുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഥകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവരെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവമേ പണി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടെൻഷനും മാറി കാരണം ഞാൻ ആറോ ഏഴോ സീനിലേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ഓരോ സീൻസും അത്ര ഡെപ്ത് ഉള്ള സീൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ പോലും ഓരോ ഡയലോഗിന് പോലും ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങളും വിലയും ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയ ചെയ്ത സിനിമകളിലൊന്നും എനിക്ക് അത്രയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ പ്രത്യേകം സന്തോഷമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു വിജയമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ടെൻഷൻ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം കൊറേ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് സത്യമാണത് കാരണം പലരെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണിത് ആ അപ്പോ ഈ പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കോള് വരുമ്പോഴും ദൈവമേ ചീത്ത വിളിക്കാനാണോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് ഈവൻ അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഒരു വില്ലത്തി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവരെടുത്തേക്കുന്നത് അവസാനമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആൾക്കാർ എടുത്തില്ലായിരുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് അത്ര അടുപ്പുള്ള ഒരാളെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങി എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവാണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഹണി കരഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഞാൻ കരഞ്ഞു സത്യം സിനിമയിൽ അവസാനം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവും എന്നുള്ളത് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം സത്യമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളും കൂടി ഭാഗമായ ഒരു സിനിമയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷവും കാരണം ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് പലയിടത്തൊന്നും കിട്ടി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ രാജാമണിച്ചേട്ടനായാലും മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു ലുക്കൊന്നും ഇല്ല ആ പുള്ളിക്കാരും ചെയ്താൽ ശരിയാവോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഈ ഒരു കഥാപാത്രമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് പല സിറ്റുവേഷനിലും മണിച്ചേട്ടൻ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈവൻ സിനിമ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും മണിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതാണ് അവസാനം ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കിടന്നു പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ അവസാനം ആ റിസൾട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടി വന്നത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെ ഞാനെനിക്ക് അങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചോ അല്ലെ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും കരയല എന്തോ നാട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടോ മീഡിയാസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഓടി ഡ്രസ് റൂമിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ അവർ ഇവിടത്തില്ല അവർ നമ്മളെ കണ്ടതും പിടിച്ച് ബൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണോ ഹണി പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണോ ആ ഞാൻ പൊതുവെ കുറച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സെന്റിയാവും അതെ ഇത് മുന്നേ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ കൂകി നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഏതാ ഞാൻ മിക്കവാറും സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കരയും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ആരെയും കാണിക്കില്ല ഭയങ്കര നാടക്കേടാ ഒരു മനുഷ്യനും കാണാതെ ഒക്കെ പതുക്കെ കരഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒക്കെ ഞാൻ വെക്കാം സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഡീസെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സ്വന്തം സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ എപ്പോഴാ കരഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് കുമ്പസാരം കണ്ടപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ക്ലിസ്റ്ററിന് ഇടും ആ ഇടും കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു തവണ കരഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ ഷോട്ട് ഓക്കെ ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ അതേ സെയിം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത ഷോട്ടിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് വരണം എന്നില്ല ആ ഇമോഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കരഞ്ഞ് സൂപ്പർ ആക്കിയ ഒരു സിനിമ ഏതാ കുമ്പസാരത്തിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പലതിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 അങ്ങനെയായിരുന്നു കുമ്പസാരത്തിൽ തന്നെ പാട്ടേട്ടാ കേക്കല്ലോ ഇത് ക്ലബ് ഓഫ് ഹോം സ്റ്റാർജ ഈ കേട്ട ശബ്ദം ഹണി റോസിന്റെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ പതിനഞ്ചു വയസ്സിൽ ഹണി സിനിമയിലേക്ക് വന്നാണ് സിനിമയുടെ ആഗവും പുറമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം ദൈവമേ എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി വളരെ കുറവുള്ള ആളാണ് ഞാന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ബിൽഡപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചില ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോ ഇതിലേക്ക് ഹണിയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മറുപടി ഹണിയോട് ഒരാള് പറയാണ് ഇപ്പോ കുറെ വർഷം സിനിമയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സെറ്റിൽ ആയിക്കൂടെ ആകുമ്പോ അറിയിക്കാമെന്ന് പറയും ഒരാളോട് ചോദിക്കാണ്ട് ഇതെന്ത് കഴിച്ചിട്ടാ ഇത്രയും കളറ് ഏത് സോപ്പ ഉപയോഗിക്കണേ ആ അതിന് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കമ്പനി കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ സാധനമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ക്രബ് ഉണ്ട് പാത്ത് സ്ക്രബ് ആണ് സോ അത് തേച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് 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 വന്നതാന്ന് പറയും നാട്ടുകാർക്കും കൂടി എത്തിച്ചൂടെ അത് നവംബർ തൊട്ടിട്ട് എന്തായാലും നാട്ടുകാർക്കും കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മളത് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആക്കും മാർക്കറ്റില് അടുത്ത ഡയലോ
ഇത്തിരി ഓവറായിരിക്കും ആ അതിലൊരു കുറച്ച് ശതമാനം എനിക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ തൊടുപിടയിൽ നിന്ന് വരെ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊന്നും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇച്ചിരി വട്ടം കൂടുതലുണ്ട് ചാറ്റർ ബോക്സ് ചങ്ങാതി ഇപ്പൊ മിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കും ഒരു തുരു 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 ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പറയാം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് തരൂല ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക് ചങ്ങാതി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചങ്ങാതി പൃഥ്വിരാജ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലല്ലോ അത് ഹാൻസം അല്ലേ ഹാൻസം ബ്യൂട്ടിഫുൾ മമത ഓക്കെ ചൂടൻ ചങ്ങാതി ദേശക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആരും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മമ്മൂക്ക കുറച്ച് ചൂടനാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മമ്മൂക്ക പറയാം അനുഭവം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഭയങ്കര കാമൻ കോയറ്റായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാം സൂപ്പർ റൊമാന്റിക് ചങ്ങാതി കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊക്കെ അവരുടെ സിനിമകളിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് നേരിട്ട് അവരുമായിട്ടും അങ്ങനെ അടുപ്പില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ സുരേഷ് ഏട്ടൻ സൂപ്പർ ഡാൻസർ കുഞ്ചാക്കോ സൂപ്പർ ഫുഡി ഞാൻ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കുന്ന ആളാ കാട്ടാ പറയുന്നല്ലോ ഇനി ടെൻഷൻ ബി പി കൂടുമ്പം അത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കണ്ട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സിനിമയിലല്ലേ അതെ സൂപ്പർ ടെക്കി ചങ്ങാതി അജു ചേട്ടൻ ഈ ഫോണിലോ യോ ഒരു രക്ഷയില്ല എപ്പോഴും എപ്പോ കണ്ടാലും പുള്ളി ഫോണിലാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ ആരുടെ പാട്ടപ്പ കേൾക്കേണ്ടത് കനലില്ലാത്തൊരു സോങ് ഉണ്ട് ഞാനും ലാലേട്ടനും കൂടിയുള്ളൊരു റൊമാന്റിക് സോങ് ഓക്കെ ഹായ് ഞാൻ ഹണി റോസ് ഹണി റോസ് ഇന്ന് സ്റ്റാജാവില് എന്റെ കൂടെ ഷാലിയുടെ കൂടെ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയില് ഒരുപാട് തവണ പറയുന്ന ഒരു വിഷയാണ് കഴിവുണ്ടായിട്ടും നായകന് നായികയെ കിട്ടുന്നില്ല അതെ പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് നായകന് നായികയെ കിട്ടുന്നില്ല ഹണി റോസ് എന്ന നായികയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നായകനെ കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ സിനിമയില് കേട്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഹണിയാണ് നായിക എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും നായകന്മാര് പറ്റൂല എന്ന് പറയേ എന്റെ അറിവില്ല ഇനി അറിയില്ല നമുക്ക് ഇനി അറിയാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സിനിമയിൽ ശരിക്കും നായികയെ തീരുമാനിക്കുന്ന നായകനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ചില സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അവർക്കും അതിലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന ആളെ വെക്കാം എന്ന് അവർക്കും കൂടി താല്പര്യം തോന്നുന്ന കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം എന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പം ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയാലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയാലും കേൾക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ മലയാള സിനിമയിലാണെങ്കിൽ പോലും കേട്ടോ ആലുവ ബെൽറ്റ് ഫോർട്ടു വെച്ച് ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ ഹണി റോസ് അംഗമാണോ ഇന്ന എന്ന ആൾക്കാരുടെ സിനിമയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹണി റോസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമ അടിപ്പിച്ച് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആകമത്തം വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജയൻ ചേട്ടന്റെ പടം ത്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജും കുമ്പസാരമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ താങ്ക് യുല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണ ഇത് പക്ഷെ കോമ്പിനേഷനും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നാല് പടം വേറെ ആരും ഇല്ല വി കെ പിയുടെ കൂടെ ത്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജും താങ്ക് യു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹണിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമൊക്കെ ഉണ്ടോ സിനിമയില് എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ടും കംഫർട്ട് ആണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയേ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ എന്താണോ അതുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് പോകാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നക്കാരി ഒന്നും അല്ല ചില ഡിമാൻഡിങ് ഒക്കെ ആവില്ല സെറ്റില് ഹണിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഓരോ സെറ്റില് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നോക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം കൂടുതലും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു എന്താന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ വ
ആ പയ്യൻ ഒരു പാവം പയ്യൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു പയ്യൻ കേട്ടോ അതിനെ എല്ലാം കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ലഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കുറെ ഉണ്ട് അവന് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് ടച്ചപ്പും ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി അവനെ കൂടി പറ്റുന്നേ ഇല്ല അപ്പോ ഒരാളേ ഉള്ളു അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഓ അതൊരു ഭയങ്കര കഷ്ടം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താലോ വെച്ചു കൊടുക്കാതെ ഏത് പാട്ട് വേണ്ടിട്ടുള്ള പാട്ട് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടോ ആണോ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡിച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് വെക്കാം ഏതായാലും ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുന്നേ ഹണീനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഹണിയുടെ സമയം ശരിയായില്ല എന്റെ സമയം ശരിയായില്ല അന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഹണീനെ എന്റെ സമയം നല്ലതായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അത് ശരിയാ ഹണിയുടെ സമയം നല്ലതായിട്ട് എന്റെ കൈ കിട്ടിയില്ല അന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഹണീനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർവ്യൂന് ആദ്യം തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഹണി റോസ് എന്നല്ല ധ്വനി എന്നാണ് ഓക്കെ ട്രിവാൻഡ്രോൺ ലോഡ്ജ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ധ്വനി എന്നൊക്കെ പേര് മാറ്റിയ ആളെന്താ പിന്നെ അഞ്ച് സുന്ദരികൾ വന്നപ്പോ വീണ്ടും ഹണി റോസ് ആക്കിയത് ഇല്ല ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ മാറ്റിയായിരുന്നു പേര് അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇല്ല ധ്വനി നമ്പി ആയിരുന്നുള്ളത് അതല്ല ഞാൻ ആക്കിയതല്ല അത് അത് വി കെ പിയും അനുബേഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ജയഞ്ചേടിനും ഒക്കെ അവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അതുവരെയും ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഹണി റോസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇനി അതൊന്നും പേരൊന്നും മാറ്റി നോക്കിയാൽ ഇനി ഭാഗ്യം വല്ലതും വരുവോ എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാത് കാരണം ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഹണി റോസ് എന്നൊരു എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ധ്വനി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്കത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അന്നേരം തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ധ്വനി എന്ന് അനൗൺസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യ സിനിമകളൊന്നും വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ എന്നാ പേരൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാലോ എന്ന് ഇതിന് മുന്നേ ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു മനസ്സിലായി അല്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു തമിഴ് ചെന്നപ്പം സൗന്ദര്യ എന്നും പറഞ്ഞ് അവര് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു പേര് പിന്നെ കന്നഡയോ തെലുങ്കിലോ ചെയ്തപ്പോ ഹംസിനി എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാരുടെ പേരുകളാ ഹംസിനി കാരണം തമിഴിലൊക്കെ അവർക്ക് ഹണി എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹണി എന്ന് പറയാനത് പല തവണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലൊക്കെ മാത്രമേ അവർക്കത് ഈവൻ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് പറയില്ല അവിടെ കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന പേരുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു കവിതയൊക്കെ വരണം വിളിക്കുമ്പോ അതെ 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 സത്യം സത്യം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സൗന്ദര്യ എന്നുള്ള ഒരു പേര് അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞവരെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും സിനിമ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പേരുകളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഹണി റോസ് തന്നെയാണ് ഇനി തമിഴിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോ ഈ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ സിനിമ തന്നെ മലയാളം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ തമിഴ് പിന്നെ തെലുങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോവായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കന്നഡയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ കന്നഡയും ചെയ്തു എല്ലാം ഓരോ സിനിമ വെച്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈവൻ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി സിനിമ എന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത സമയത്താണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തമിഴ് ഫിലിം തമിഴ് ഫിലിം നമുക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഈ മാനേജേഴ്സ് വഴിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ എത്രത്തോളം നല്ല ടീം ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി എത്രത്തോളം അവര് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നോ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു മറ്റു സിനിമ ഭാഷകളിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം അവിടെ ചെയ്ത സിനിമ ഒന്നും ഓടിയതും ഇല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം ചില സിനിമയൊക്കെ നാലോ അഞ്ചും വർഷമോ ഒക്കെ എടുത്ത് തീരാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമിഴോ തമിഴ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെയും അത് മാനസികമായിട്ട്
ചിലരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കരുതെന്ന് എനിക്കും വാർണിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ഫോൾസ് ഇല്ലില്ല അത് സിനിമയിൽ കഥാപാത്രല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതുവരെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഞാനും ചില അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ ഓഡിഷൻസിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇപ്പം വിനയൻ സാർ എടുത്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എനിക്കും കിട്ടാറുണ്ട് ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേജിൽ സ്നേഹം ആ ഓ പേജിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ആരല്ലേലും കുത്തിയിരുന്ന് കത്തെഴുതുന്ന സ്കൂളിൽ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു കണ്ണു കണ്ണിൽ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ണിറക്കൽ അങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി രസകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ വന്ന പിന്നെ ഒട്ടുക്കത്തെ ദാരിദ്ര്യാണ് ശരി ഇപ്പോഴും ഞാൻ പടം വരയ്ക്കാറുണ്ട് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല അതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല അതിനുള്ള പേഷ്യൻസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും നമ്മൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൃഷി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കോ സീരിയസ് ഞാൻ കുറെ എഫ് ബിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് പിന്നെ ഫിഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പീനട്ട് ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് അതിപ്പം പൂത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കായ്ച്ചു ഓൾറെഡി കായ്ച്ചിട്ടുള്ളതാണത് അതുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയത് പലതും പിന്നെ ചിലതൊന്നും ഈ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നട്ടുണ്ടാക്കിയതാണോ സംശയം ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതില് ഓക്കെ നിറയെ ക്യാമറകൾ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ പുറം ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാണ്ട് നൂറ് ദിവസം ജീവിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ ഞാനും പോകും നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നൊക്കെ ഏകദേശം അതേമാതിരി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തോടും ഓടി നടക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരി അല്ല ഞാൻ അത് പണ്ടും അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പറഞ്ഞത് എനിക്കും പല നടി നടന്മാരുടെയും പോലെ പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബൗൺസ് ആയ ചെക്കുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മാന്യത കാണിക്കുന്നവര് ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് പിന്നെ അമ്മ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുകയും അതിന് അവരത് കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അത് ചെയ്തു തരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നടിമാർക്ക് റോൾ ഇല്ല ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് വലിയ റോളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഒത്തിരി നടിമാർ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാണാനും ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം നടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ആളായാലും ആളുകൾ അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നതും പുള്ളിയാണ് സിനിമയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു എവിടെയോ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട് വിചാരമുണ്ട് ചോദിക്കാലോ എന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ഓഫ് ഹോൾസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആളുടെ പേരാണ് ഹണി റോസ് ഇൻ ദ ക്ലബ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ജാവലെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഞാൻ ശാലിനി ഇവിടെ മാത്രം ടെൻ കണക്കിന് ഫൺ ഫൺ ഇന്നിപ്പോ സ്റ്റാർ ജാവല നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഹണി റോസിന്റെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റൗണ്ടിന്റെ പേര് സീൻ കോൺട്രാ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് വർഷമല്ലേ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം സിനിമകളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഷയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും തെലുങ്കിലും കൈന്ന് പോയ സീനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അരി പെറുക്കിയ സീൻസ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ സിനിമയില് അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കരയാം കേട്ടോ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ കാരണമാണ് മണിക്കുട്ടൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എത്ര തവണ എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക്
റൊമാൻറ്റിക് സിനിമ എന്റെ സിനിമകൾ കൂടുതലും അങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡർ ലോഡ് റൊമാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ വേറൊരു തലം സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ഒരു സിനിമയാണ് അത് ജയം ചേട്ടനൊപ്പമുള്ള ചില സിനിമ പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ആ ഡയലോഗ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ ആളുകളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആ സീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയ സീൻസ് ആണ് ആക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ടേക്സ് എടുത്ത് അവസാനം വേർത്ത് പോയതോ ട്രിവാൻഡം ലോഡ്ജിൽ ഒരു ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് കാരണം അത് കുറച്ച് ലെങ്തി ഡയലോഗ് അത് ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് ഓർത്ത് എനിക്ക് മറവിയുടെ അസുഖം ഭയങ്കരമാണ് അത് നമ്മള് പ്രോംറ്റിങ്ങോ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മളതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊരു കുറച്ച് തവണ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഡബിങ്ങിന് പോയിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനോ കാരണം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ പക്കയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മോഡുലേഷന് ഈവൻ ആ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇത് എന്താ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താ കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് ഡബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരുന്നു ഏത് സീനായിരുന്നു ക്ലീറ്റസിൽ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് മാറ്റി ആണോ നല്ല പിള്ളേർ വന്ന് ഡബ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡബ് ചെയ്തുള്ളൂ അതിലൊരു കരയുന്ന ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന അതായത് രാത്രിയിൽ ആരോ കയറി പിടിക്കാൻ വന്നു ഒന്നിട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ലൗഡായിട്ട് കരയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രുതി ചേർത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ കരയുന്നത് കരച്ചിട്ട് കരയാൻ നേരം കാറില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് രസകരമായിട്ടുള്ള കുറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഹണി റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ കേട്ടിരിക്കാനായിട്ട് കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് ശാലിനി ഒളി ഓൺ ക്ലാബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ഇവിടെ മാത്രം ടെൻ കണക്കിന് ഫൺ ഫൺ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനും സിനിമയിൽ ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ട്രൂ ഓഫ് ഓൾസ് ഫോൾസ് വെയ്റ്റ് ഈ കേട്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരാണ് ഹണി റോസ് ഇൻ ദ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഞാൻ ശാലിനി കാരണം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ലക്കി ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പ്രിയ വാരിയർ എടുക്കാം അല്ല പുള്ളിക്കാരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സിനിമയിൽ വരണമെന്നും കാലഘട്ടം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താണ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ണടയ്ക്കൽ കൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ അല്ലെ അറിയപ്പെടുന്നു സൈറ്റ് അടികൾ ഉണ്ട് അതെ അതൊരു ഭയങ്കര ഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ എന്നെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കുറെ സമയം എടുത്തു ഇപ്പൊ ഈവൻ ട്രി വേണ്ടം ലോഡ്ജിൽ വരെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടോ ഈ പണി നിർത്തി ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവാ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഹണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പീരീഡ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിരുന്നു വണ്ടം ലോഡ്ജ് എത്തേണ്ടി വന്നു ശരിക്കും ഹണിയുടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മലയാള സിനിമയിൽ അല്ലേ അതെ അതെ എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടം എന്നല്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ സമയം എനിക്ക് എന്റെ ഒരു വിചാരം ഓക്കെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല സിനിമകൾ വരാൻ പോവാണ് ഭയങ്കര വലിയ നടിയാവുമ്പോഴാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ അഭിനയമാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല
അയ്യോ സിനിമ നടി ആയിട്ടിരിക്കത്തിരി പാടാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുമ്പ് ഭയങ്കര ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശരിക്കും ശരിക്കും സത്യം കാരണം നാട്ടിൻപുറം കൂടി ആവുമ്പോ ഈ സിനിമ നടി ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ന്യൂസ് അങ്ങ് ഫ്ലാഷ് ആവും എല്ലാവരും അതെ തൊടുവൾ മൂലം വെച്ചാണ് അപ്പം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അവരുടെ വിചാരം എവിടെയോ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഷൈ ആയിട്ടുള്ള നാടും കുടുങ്ങിയായിട്ടുള്ള ആളുകളോടൊന്നും ഒത്തിരി സംസാരിക്കാത്ത ഒരു പെങ്കൊച്ച് അപ്പൊ എന്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാന്ന് കേട്ടല്ലോ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് വല്ലതും അറിയോ എന്ത് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന തോന്നാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല വളരെ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് എലിസബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി എൽ കെ ജി തൊട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വളരെ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെലഡി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു Happy out. Mm-hmm. Happy out. <laughs> so here comes Nayar Rahman track from the movie Chekka Chavanthavanam. അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സെറ്റിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയുള്ള നടി വന്നിട്ട് സ്വന്തം അസിസ്റ്റന്റ് എടുത്ത് അടി കൂടുന്ന കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ടൊരു നടിയാണ് എന്റെ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആളുടെ പേര് ഞാൻ ഹണി റോസ് കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ സിനിമയിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ഹണിയോട് അങ്ങനെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു സോഫ്റ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്തും സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന രീതിയൊക്കെ ആ ആ രീതി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇവൻ ഇനി അല്ല കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ട് വരുന്ന ആളായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കും ഞാനിങ്ങനെയാണ് കാണിക്കോ ഞാനങ്ങനെ വലിയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല അത് ഞാൻ എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കും ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലേ ഒരു സിനിമ നിലയ്ക്കല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ആവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ദുരഹങ്കാര കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് ചുമ്മാ നോക്കി എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള അതിനു മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് പഴയ കൊറേ കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഒരു സൗണ്ടും എന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ ആ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റി ലുക്ക് വരുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിജീവി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലുക്ക് വരും ഇവൻ ഞാൻ പോലും അറിയില്ല എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആളുകൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിവ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇപ്പൊ നോക്കാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാറാണ് പതിവ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ടി വിയിൽ കണ്ടപ്പോ ഓർക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ വേദനയ്ക്ക് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് ഇല്ല പക്ഷെ ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര മിടിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈവൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായ പോലും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല അടി വെച്ച് തന്നാലും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് നിൽക്കും മയക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ഭയങ്കാറൊന്നും ഇല്ല അവര് കാരണം കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കരയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമം ഒന്നുന്നോ വേറെ അങ്ങനെ ദേഷ്യം ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കഴിവുകൾ പെയിന്റിങ്ങും ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളർച്ചയിൽ എന്റെ കൂടെ വളർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പിന്നെ അതിനെ അതിലൊന്നും കൈകടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ആ വഴി തന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു അന്ന് ആക്ട്രസ് ആവാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതൊന്നുമല്ല
ഹണി റോസ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാബിൽ എന്ന എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഞാൻ ശാലിനി ഹണിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് Question number one. എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ഡാഷ് ആണ് എന്റെ എളിമ സത്യസന്ധത പോരെ തള്ളുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ കുറച്ച് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം ഡാഷ് ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആവും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും മാറ്റണമെന്നുണ്ട് ബോധം കിട്ടുമോ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കെടുവുള്ളൂ പോയിന്റ് എന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത സെലിബ്രിറ്റി സെൽഫി ഡാഷിന്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സെൽഫി എടുത്തു അതെ വിനയൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാമണി ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചലക്കുടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫി എടുത്തു ഞങ്ങൾ അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് അപ്പം ലാലേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അജു ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ടിന്നി ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ എടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞ് കള്ളം ഡാഷ് ആവും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയേണ്ട കള്ളങ്ങൾ വരാറില്ല പിന്നെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്രഷ് തോന്നിയത് ഡാഷിനോടാണ് സിനിമയിലട്ടോ വിജയ് സേഫ് പ്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഡാഷ് ആണ് കൃഷി ചെടികൾ നടുക അത് വളർന്ന് വലുതായി അതിൽ നിന്ന് പൂവോ കായോ ഒക്കെ വരുന്നത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് അത് വേറൊരു തരം ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ആരും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഡാഷ് ആണ് കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉടായ്പുകൾ കാണിച്ച് പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായി ഹർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ ഡാഷ് ആണ് ചാലക്കുടി കാരഞ്ചങ്ങ അത് തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ആവുള്ളൂ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പൊതുവെ തിയേറ്ററിൽ പോയി വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ആരെ വിളിച്ചിവിടെ എത്തിയിരിക്കണേന്ന് ആലോചിക്കണേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമ ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സിനിമയിലേക്ക് വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്നു തോന്നിയിട്ടുള്ള ചാലക്കുടി കാരഞ്ചങ്ങ അത് തന്നെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനം ഡാഷ് ആവും എനിക്ക് പൊതുവെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാനൊന്നും തരാറില്ല സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്നൊരു നടിയാണ് അല്ല ഈവൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഐറ്റം ഡാഷ് ആണ് ഞാൻ കപ്പ കപ്പ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കാണും എനിക്ക് ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഡാഷ് ആണ് ചിക്കൻ വളരെ കുറവാണ് കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഹോർമോണും അതും ഇതൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലായാലും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല അത് സത്യമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ആണ് സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഓവറായിട്ട് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിവരം കെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര എതിർപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വരുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ക്രേസ് ഇത് വണ്ടികൾ വരുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള പുറകെ പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ക്രേസ് ഇതെല്ലാം വെറുതെ പൈസ കൊണ്ടേ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം മാത്രമേ എനിക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റാറുള്ളൂ ഹണി ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ഏതാ ഞാൻ ഇന്നോവ മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പിൾ സിക്സ് പ്ലസ് പക്ഷേ എത്ര വർഷമായി രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമായി കല്യാണം എങ്ങനെ ഇരിക്കും നടത്താ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അതിലും നല്ലത് മൂലമറ്റത്ത് മാത്രം കിട്ടുന്ന മൂലമറ്റത്തിന് വിട് അതെ ആ മൂലമറ്റത്ത് മാത്രം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂലമറ്റത്ത് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി ഡാഷ് ആണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ പ്രകൃതി അവിടുത്തെ ഫ്രഷ് എയർ വാട്ടർ സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യര് എന്നെ പോലെ ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമിൽ ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് ഹണി റോസ് ശരിയാണ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നതും അത് ചെയ്യുന്നത് അത് അരുൺകുമാർ അരവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറുടെ സിനിമയായിരുന്നു അത് മുരളി ഗോപിചേട്ടനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റും അതിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിൽ നിന്നും അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമം പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തു ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞോ ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്നുള്ളത് ഈ ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവര് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനൊരു റിപ്ലൈ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അവര് അത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതല്ല അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചാണ് എന്ന് അവരതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആ റിപ്ലൈയില് നടക്കാനുള്ളതെല്ലാം നടന്നു ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നാള് മുന്നെയാണ് ഹണി കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മലയാള സിനിമയിൽ നടിമാർ അങ്ങനെ പറയാൻ മടിക്കുന്ന കുറെ കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് കൊടുത്ത് ആ സിനിമ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത സിനിമയാണ് ടീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ സംഘടന ഉള്ളപ്പോ ഈ സംഘടന പരാതിപ്പെട്ടുകൂടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ അതിന് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് ആ റിപ്ലൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് മതിയാവുന്നില്ല എനിക്കിത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സംഘടനയിൽ പരാതിപ്പെടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതിപ്പെടാം എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലേ അത് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മറുപടി ആവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒന്നും പോണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവഹാനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് മറുപടിയും കൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അമ്മ അമ്മ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല എനിക്ക് വരുന്ന ഓഫീസ് ഒക്കെ ആരാ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അമ്മ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഒരു വേറെ ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ടെൻഷനും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ടൊക്കോളു ഹണി ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷമായി കൊറേ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഹണിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് വന്നത് പുറത്തു വന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല വളരെ കുറവാണ് ഇവൻ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി റൂമേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഗോസിപ്പ് കിട്ടാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടോ ഇല്ല സന്തോഷമുള്ളൂ അല്ല ചില ആക്ടേഴ്സും ആക്ട്രസും പറയും ഒരു ഗോസിപ്പ് പോലെ ഇത്ര ആളുകൾ വന്നില്ലല്ലോ അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളു കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഗോസിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനം കേട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രം എന്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ അത് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ശരി ഇനി വിമർശനമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയിലെ പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ചെങ്സിലെ കേൾക്കാം ചെങ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അടിച്ചുപൊളി പാട്ട് കേൾക്കാം ഏറ്റവും ഇത് ക്ലബ് ഹണി റോസിന്റെ കൂടെ ഞാനും ശാലിനി പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹണി ഇതുവരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്കും കൂടെ പറഞ്ഞില്ല പൊതുവെ എങ്ങനെ വെട്ടി തുറന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല പൊതുവെ എന്താ എല്ലാരും പറയാ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വരെയൊക്കെ ചില
ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് വായിന്ന് വീണാൽ ചിലപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയും അയ്യോ അത് വേണമായിരുന്നു കാരണം അവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നാം സോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അത് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണല്ലേ സത്യം കാരണം അത് അല്ലെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂസില് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ ലിപ് ലോക്കിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴോ എനിക്ക് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ ഓ എന്റെ ദൈവമേ ചോദിച്ചല്ലോ എന്ത് പറയോ എന്ത് പറയും വേണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കും കാരണം നമുക്കതിനെ ഇന്ന് നേരിടാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം ആ ആ റീസൺ അങ്ങ് കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയിൽ പറയണ പോലെ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള എന്നൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി നന്നായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ ചങ്സ് ടു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചെങ്സ് ടു അതെ അമ്മ സാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെങ്സ് ടു ഉണ്ട് എന്ന് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലേഡി ഡയറക്ടറുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പം അതും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തമിഴും തെലുങ്കും കന്നഡ ഒക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ലേ അതെ നല്ല സിനിമകൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇതുവരെയും ഉണ്ടാ ചെയ്ത പോലത്തെ അല്ലെ നമ്മൾ വരുത്തി മിസ്റ്റേക്കുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഹണിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നല്ല സിനിമകൾ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ കിട്ടട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഇനി നമ്മുടെ ചാൻസ് ആണ് അറിയാലോ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ആർ ജി ശാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഫ്കോട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ് എസ് എ എൽ ഐ എൻ ഐ എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് കൂടാണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ആർ ജി ശാലിനി തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി റിപ്ലൈ ഒക്കെ കിട്ടും സോ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ഗസ്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കേട്ടുമുട്ടാം ദിസ് ഇസ് ശാലിനി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ഇവിടെ മാത്രം 